வணக்கம் பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு மீண்டும் விடுதலையினுடைய நாளிலே நாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் இந்த விசுவாசத்தில் இன்றைக்கு நாம் இங்கே இணைந்திருக்கிறோம் ஆம் சென்ற வெள்ளிக்கிழமை யார் எங்களோட இந்த கூட்டத்தில் இணைந்திருந்தீர்களோ ஆன்லைன் மீட்டிங்ல யார் இணைந்திருந்தீர்களோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாரம் அதாவது இன்று நம்முடைய ஆவி என்ன இன்றைக்கு நம்ம உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆவி பரவலாய் காணப்படுகிறது ஒருவேளை நீங்க யார் இந்த செய்தி கேட்டுட்டு இருக்கீங்களோ நீங்களும் இந்த ஆவியினுடைய கிரியைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக உங்களை பார்க்கலாம் அல்லது உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் உங்களுக்கு தெரிந்தவர் இந்த ஆவியினுடைய கிரியைக்கு தாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எந்த ஆவி தவறுகளின் ஆவி இல்ல வஞ்சகத்தின் ஆவி பல விதமான விதத்தில் இந்த ஆவியினுடைய காரியத்தை நாம் சொல்ல முடியும் பல நேரங்களில் இந்த ஆவியினுடைய செயல்பாடு என்ன பொதுவாய் நீங்க செய்ய விரும்புகிற நல்லதை உங்களை செய்ய விடாதபடி தடுப்பது நீங்க எடுக்கிற நல்ல முடிவுகளை எடுக்கணும்னு சொல்லி தீர்மானித்திருக்கிற நல்ல முடிவுகளை நீங்க எடுக்க முடியாதபடி கால தாமதப்படுத்தி கடைசியில் அதை தவறாய் நீங்க செய்யும்படி உங்களை மாற்றுவது இன்னைக்கு இந்த ஆவியினுடைய கிரியைக்கு யார் நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களோ சத்தியத்தின் ஆவி உண்மையின் ஆவி உங்களை விடுதலை செய்வார் நீங்க உறுதியா நம்பலாம் ஆனால் அவருடைய விடுதலை உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ரகசியம் என்ன தெரியுமா நண்பர்களே நீங்க தாழ்மையா இருக்கணும் தாழ்மையா இருக்கணும் இந்த ஆவி இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா முதல் முக்கியமான காரணம் இல்லை நான் இன்னும் சொல்ல முடியுமானால் ஒரே காரணம் அவங்களுடைய பெருமை மனசு பாதிப்படையாதீங்க யோசிங்க பெருமை என்ன பெருமை அவங்க தனக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குன்றத ஏத்துக்கிறது இல்லை ஒத்துக்கிறது இல்லை இல்ல அப்படி இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா எப்படி எனக்குள்ள இது வந்தது இல்லை எப்படி என் வாழ்க்கையில இது இருக்கு ஒருவேளை நீங்க உண்மையா வாழ விரும்புறதுனால நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இல்ல இந்த மாதிரி நினைக்கலாம் எனக்குள்ள அது எப்படி இருக்கு இல்ல நான் எனக்குள்ள அது இருக்கிறதா ஏத்துக்க மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில அது இருக்கிறதா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நீங்க ஒருவேளை இப்படி நினைத்தால் பரவாயில்லை ஆனாலும் நிஜத்துல நீங்க என்ன நடக்குதுன்னு கவனிக்கணும் நீங்க உண்மையை உணர்ந்துதான் ஆகணும் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆகணும் உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும் உங்கள் சொந்த நன்மைக்காக சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்தினால் உங்கள் மீது நாங்கள் விடுதலை அறிக்கை செய்வோம் கண்டிப்பாய் ஆனால் நீங்க உள்ளத்துல தாழ்மையா இல்ல நீங்க எதிர்த்து நிக்கிறீங்க இந்த வார்த்தையை இந்த ஜபத்தை இல்ல நீங்க உள்ளுக்குள்ள இந்த வார்த்தை செல்ல அனுமதிக்காவிட்டால் கண்டிப்பா இந்த தவறின் ஆவி உங்களை விட்டு துரத்தப்பட போவது இல்லை அதனால என்ன இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதனால என்ன எவ்வளவு வருஷமா நீங்க இந்த தவறுல விழுந்திருக்கிறீங்க எவ்வளவு வருஷமா நீங்க இந்த பாவத்துல விழுந்திருக்கிறீங்க இன்னைய வரைக்கும் உங்களால் அதை மீண்டு வர முடியல அந்த தவறான வாழ்க்கையில இருந்து அந்த தவறான உறவுல இருந்து அந்த தவறான தொடர்புல இருந்து அந்த தவறான பேச்சில இருந்து அந்த தவறான சகவாசத்தில இருந்து அந்த தவறான எண்ணத்தில இருந்து செய்கைகள் இருந்து உங்களால் வெளியே வர முடியல அது உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எனவே இன்னைக்கு நீங்க உண்மையில விடுதலையை உணர விரும்பினால் இந்த தவறின் ஆவி இனி உங்க வளர்ச்சிக்கு உங்க நல்ல பெயருக்கு நல்ல சாட்சிக்கு ஒரு இடையூறா இருப்பதை இல்லை ஒரு முக்கிய காரணமா இருப்பதை நீங்க விரும்பாவிட்டால் உங்க உடலை விட்டோ எண்ணத்தை விட்டோ வழிகளை விட்டோ அது துரத்தப்பட வேண்டும் என்று நீங்க விரும்பினால் நீங்க தாழ்மை செய்யணும் நண்பர்களை தாழ்மைப்படுத்து பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார் இப்ப இன்னைக்கு இந்த கிருபைனால உங்கள் விசுவாசத்தின் மூலம் நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து இந்த செய்தி கேட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் சரி இந்த ஜபத்துல கலந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி உங்கள் வீட்டிலோ உங்க வேலையிலோ இல்ல ஒருவேளை நீங்க வெளியில கூட இருக்கிறீங்க இந்த வல்லமை உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் உங்கள் உடலுக்குள் செல்லும் ரகசியம் என்ன தெரியுமா தாழ்மை செய்யுங்க இந்த தவறின் ஆவி இனி உங்க எண்ணத்துக்குள்ள உங்க உள்ளத்துக்குள்ள ஒளிந்திருக்க முடியாது எனவே அனைவரும் எழுந்து நின்று உங்க ரெண்டு கருத்தை வானத்தை நோக்கி உயர்த்துங்க நண்பர்களே நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனை இவர் வாழ்க்கையில் எல்லாமே தவறாய் நடக்கிறது இவருடைய எண்ணங்கள் நல்லதா இருந்தாலும் இவர் செயல்கள் சரியா இல்லை 
இவருடைய ஆசைகள் நல்லதா இருந்தாலும் முடிவுகள் நல்லதா இல்லை ஒவ்வொரு தடவை இந்த நபர் அதை செய்யக்கூடாது அதை பார்க்க கூடாது அப்படி இருக்க கூடாது என்று நினைக்கிறார் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒருவராக அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு நபராக தான் இவர் தன்னை பார்க்கிறார் நடந்து கொள்கிறார் பேசுகிறார் செய்கிறார் இந்த தவறின் ஆவி இவருடைய மனதை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது இவர் செய்ய விரும்புகிற நல்லதை செய்ய கூடாதபடி அல்லது அதை கால தாமதப்படுத்தி செய்ய விடாதபடி அந்த அசுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த வஞ்சகத்தின் ஆவி இவர் உள்ளத்தை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது இவர் தான் செய்கிற தவறை உணராதபடி அந்த தவறை நிறுத்த முடியாதபடி அல்லது அந்த தவறுகளுக்கு ஏதாவது காரணங்களை தனக்கு தானே ஏற்படுத்திக் கொள்ளும்படி பல நேரம் அந்த தவறுகள் உணர்த்தப்படும் பொழுது எடுத்து சொல்லப்படும் பொழுது அந்த ஆவி இவருக்குள் கோபத்தை தூண்டுகிறது உள்ளே உன்னை எல்லோரும் மட்டப்படுத்த பார்க்கிறார்கள் உன்னை அவமானப்படுத்த பார்க்கிறார்கள் இது இது சரியில்லை ஆனால் இவருக்கு தெரியும் அந்த தவறு இவர் வாழ்க்கையில எந்த அளவு பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்பதை இப்பொழுது நான் உம்மிடத்தில் கேட்கிறேன் இயேசுவே யார் தாழ்மையா இன்றைக்கு இந்த ஆவியின் கிரியை இந்த தவறினுடைய ஒரு செயல் தன் வாழ்க்கையில் இருப்பதை உணர்கிறார்கள் அதனால் பல அவமானங்களை இவர் சந்தித்திருக்கலாம் பல இடையூறுகளை சந்தித்திருக்கலாம் கால தாமதமாக்கப்பட்டிருக்கலாம் இவர் வாழ்க்கையினுடைய மாற்றமானது இந்த தவறுதான் இன்றைய வரை இவர் உம்மோடு இணைய முடியாதபடி இவரை தடுத்து கொண்டிருப்பதாய் இந்த நபர் பார்க்கலாம் யாருடைய உள்ளம் இன்றைக்கு தாழ்மையா இருக்கிறதோ இணையசுவே வல்லமை இப்போது இவருடைய சரீரத்திலே செல்வதாய் ஒருவேளை இவருக்குள்ளாக அந்த தவறின் ஆவி வேலை செய்யவில்லை ஆனால் இவர் மகனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த தவறின் ஆவி வேலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் கணவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த தவறின் ஆவி வேலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் தந்தையினுடைய வாழ்க்கையில் அந்த தவறின் ஆவி வேலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் மனைவி சகோதரன் சகோதரி மகள் மகன் பேரன் பேத்தி இப்படிப்பட்ட நெருங்கிய சொந்தங்கள் சகோதர சகோதரிகள் அல்லது ஒரு நண்பர் மிக நெருங்கிய ஒரு நண்பர் மிக நெருங்கிய ஒரு தோழி இப்படி யாருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக இந்த தவறின் ஆவி செயல்படுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் இப்போதை கட்டளை கொடுக்கிறேன் சுத்தமை இந்த சிந்தனையிலிருந்து வெளியவா உள்ளத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து வெளியவா தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார் எனவேதான் இனி உன் பெருமையினால் என்ன வாழ்க்கையை <laughs> இந்த ஆரோக்கியத்தை சிறைபிடித்துக் கொண்டிருந்தாய் இவருடைய மனதிலே நிம்மதி இல்லாதபடி செய்து கொண்டிருந்தாய் இவர் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த தவறினால் தவறான ஒரு சகவாசத்தினால் இப்பொழுது உன்னை சபிக்கிறேன் தவறின் ஆவி வஞ்சகத்தின் ஆவி நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன் உன்னை நீ இனி இவரை வஞ்சிக்க உனக்கு அதிகாரம் இல்லை மோசம் போக்க உனக்கு அதிகாரம் இல்லை ஏமாற்ற உனக்கு அதிகாரம் இல்லை இயேசுவின் அக்கினி உன்னை எரிக்கிறது இப்போதே அந்த வாலிபனுடைய மனதிலிருந்து வெளியவா இளம் பெண்ணுடைய மனதிலிருந்து வெளியவா பொய்யை உண்மை என்று உண்மையை பொய் என்று வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் சரியானதை தவறு என்று தவறானதை சரி என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் இப்போதே உனக்கு நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன் இவர் செய்ய நினைக்கிற நல்ல செயல்களை செய்ய விடாமல் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிற ஆவி இவர் எடுக்க விரும்புகிற நல்ல முடிவுகளை உடனே எடுக்க முடியாமல் கால தாமதம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஆவி அதனால் இவர் வாழ்க்கை அவமானத்திலே வைத்திருக்கிற அசுத்தம் வேரோடு சபிக்கப்பட்டாய் வேரோடு சபிக்கப்பட்டாய் இப்போதே இவர் எடுக்கிற அந்த சரியான முடிவை எடுக்க இவரை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் தவறானதிலே தொடர்ந்து வாழும்படி செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இப்போதே நீ சபிக்கப்பட்டாய் பிசாஸ் அல்லது தவறான ஒரு செயலை செய்யும்படி இவரை தூண்டி கொண்டிருக்கிறாய் அதற்கு அடிமையாய் வைத்திருக்கிறாய் இப்போதே உனக்கு நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன் ஏசுவின் பெயரால் இந்த எண்ணத்தை விட்டு வெளியே செல் இந்த உள்ளத்தை விட்டு வெளியே செல் இந்த வீட்டிலிருந்து வெளியே செல் இந்த மகன் வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே செல் நண்பர்களை என்னோடு சேர்ந்து விசுவாசமாய் உங்கள் கரங்களை தலையின் மீது வைத்து வைத்து வைத்தபடி திரும்ப சொல்லுங்கள் இயேசுவின் பெயராலே 
என் மனது என்னுடைய உடல் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய பார்வை என்னுடைய யோசனை என்னுடைய சகவாசம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய வழிகள் எல்லாவற்றிலேயும் சரியானதை செய்யக்கூடாதபடி தவறானதை மட்டுமே நான் செய்யும்படி கட்டுப்படுத்துகிற தூண்டுகிற ஆலோசனை கொடுக்கிற கட்டாயப்படுத்துகிற திணிக்கிற அசுத்த சக்தி நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன் உங்கள் தலையில் இருந்து கரங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் விசுவாசமாக வேலையை போய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நன்றாய் மூச்சு இழுத்து விடுங்கள் நண்பர்களே விடுதலை பெருங்கள் இந்த தவறின் ஆவையிலிருந்து வஞ்சகத்தின் ஆவையிலிருந்து விடுதலை பெருங்கள் இப்பொழுதே யாருக்காக நீங்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவர்களை பற்றி மனதில் யோசியுங்கள் மனதில் அவர்களை பற்றி யோசியுங்கள் அவருடைய முகத்தை பற்றி யோசியுங்கள் அவருடைய செயல்களை பற்றி யோசியுங்கள் இப்போது இந்த நபரை தவறான காரியத்துக்கு தூண்டுகிற அசுத்த சக்தி நான் இப்போதே உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன் இந்த நபருடைய மனதிலிருந்து வெளியே செலிப்போதே இவர் யாரை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ யாருக்காக இவர் இந்த நேரத்தில் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எங்களோடு சேர்ந்து அவருக்குள் இருக்கிற இந்த தவறின் ஆவி வஞ்சகத்தின் ஆவி இப்போது இயேசுவின் பெயரால் வெளியேறுகிறது அந்த நபர் இப்போது அதிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிப்பிராயத்திலிருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்திலிருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்புணர்ச்சியிலிருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பழிவாங்குதலிலிருந்து ஒரு வெறித்தனத்திலிருந்து தவறான ஒரு மனப்பான்மையிலிருந்து அந்த நபர் விடுதலை பெறுகிறார் இப்போது எல்லாவற்றையும் தவறாக யோசிக்கும்படி செய்கிற இந்த அசுத்தம் அந்த மனதை விட்டு நீங்குகிறது இயேசின் பெயரால் தேவனை இவர் மீதும் இவர் யாருக்காக ஜெபித்தார் அவர்கள் மீதும் உம்முடைய நாமத்தினால் உம் பெயரால் உம் பெயரின் சக்தியினால் நான் அந்த நபரை விடுதலை செய்கிறேன் விடுதலை செய்கிறேன் இப்பொழுதே நன்றி செலுத்துகிறேன் இயேசுவை இந்த ஜபத்தை கேட்டு நீ பதில் கொடுப்பதற்காய் விசுவாசிக்கிற மக்கள் சொல்லுங்கள் நன்றி ஆண்டவராக இயேசுவை சொல்லுங்கள் ஆமேன் ஆமேன் நீங்க நம்புறீங்களா இந்த தவறின் ஆவி உங்களை விட்டு யாருக்காக நீங்க என்னோட விசுவாச உபயோகப்படுத்தினீங்க அவங்க எண்ணத்தை விட்டு வெளியே சென்றிருக்கிறது விசுவாசிங்கள் நண்பர்களே இனி இந்த ஆவி அவர்களையோ உங்களையோ சிறைப்படுத்த அனுமதிக்காதீர்கள் மனதை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்காதீங்க எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்காதீங்க யார் நீங்க உங்களை தாழ்மையை படுத்தினீர்களோ கத்தர் உங்களுக்கு கிருமை அளித்திருக்கிறார் நீங்களும் அவரும் விடுதலை ஆனீர்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த விசுவாசமான பாடலை என்னோடு இணைந்து பலமாய் ஒன்று சேர்ந்து கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடுவீர்கள் இப்பொழுதே உறுதி மனம் கொண்டு தேவன் வழி நின்று இருளை மேற்கொள்ள கூடுவேன் இனியும் என் வாழ்க்கை பழைய நிலை போல தோல்வி அடைவதை எதிர்ப்பேன் உறுதி மனம் கொண்டு தேவன் வழி நின்று இருளை மேற்கொள்ள தூண்டேன் இனியும் என் வாழ்க்கை பழைய நிலை போல தோல்வி அடைவதை எதிர்த்து போராடுவே எதிர்த்து போராடுவே தொடர்ந்து போராடுவே தொடர்ந்து போராடுவே சுவாசமாய் எதிர்த்து போராடுவே போராடுவே தொடர்ந்து போராடுவே உற்சாகம் முயற்சியுடனே முயற்சியுடனே
தயவு செய்து இப்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நீங்கள் இந்த தவறின் ஆவையிலிருந்து விடுதிக்கப்பட்டதும் குடும்பத்தாரும் கூட யாருக்காக நீங்க எங்களோட விசுவாசம் இணைத்தீர்களோ இப்போது நம்முடைய ஆவை என்ன தாழ்மையா நம்ம உள்ளத்தை திறந்த நாம் இனி நன்மை செய்ய தீர்மானிக்கலாம் வெறும் நினைக்கிறது மட்டும் இல்லை தீர்மானிக்கலாம் சில பேர் நினைப்பாங்க நான் நல்லது பண்ணணும் நல்லது பண்ண நல்லா இருக்கும் இல்ல இல்ல தீர்மானிப்பது நன்மையை தான் நான் செய்ய போறேன் நல்லதை மட்டும்தான் நான் செய்ய போறேன் எனக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் சரி தீர்மானியுங்கள் இந்த இரவு நடைமுறைப்படுத்துங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுங்கள் தெரியுமா ஒருவன் நன்மை செய்தால் அவனுக்கு தீமை செய்பவன் யார் எனக்கு நிறைய பேர் தீமை செய்யறாங்க எனக்கு நிறைய பேர் தீமை செய்ய முயற்சிக்கிறாங்க முயற்சிக்கலாம் செய்யலாம் ஆனால் உங்களை அது சேதப்படுத்தாது ஆம் உங்களை அது சேதப்படுத்தாது ஏன் தெரியுமா நீங்க நன்மை செய்யறீங்க நீங்க நன்மை செய்யறீங்க உங்களை அது சேதப்படுத்தாது நான் யாரோடையும் சண்டைக்கு போல நான் யாருக்கும் எந்த கெடுதி பண்ணல எனக்கு எந்த கெட்ட நண்பரோடு சகவாசம் இல்லை அப்ப யார் வந்து என்னை தாக்க போறா வெளியில யார் வந்து என்னை சேதப்படுத்த போறா நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் போய் தீமையானவங்களோட சேருறேன் தீமையானவங்களோட பழகிறேன் தீமையானவங்களோட தீமையான இடங்களுக்கு போனால் கண்டிப்பா அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நான் பாதிப்பை சந்தித்தாக வேண்டும் விளைவை சந்தித்தாக வேண்டும் எனவேதான் நீங்கள் நன்மை செய்தால் நீங்க தீமைக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவேளை நீங்க தீமை செய்திருந்தால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்று இரவு துவங்கி நீங்கள் நன்மை செய்ய தீர்மானித்தீர்கள் தீர்மானித்தால் நல்லது இந்த தீமை உங்க வாழ்க்கையை பின்தொடர முடியாது இந்த தீமை உங்க வாழ்க்கையை சேதப்படுத்த முடியாது ஒருவேளை தீமையினுடைய பலன் தீமையினுடைய விளைவை நீங்க சந்தித்திருக்கலாம் அனுபவித்து கூட இருக்கலாம் ஆனா இன்று இரவு துவங்கி நீங்க செய்ய போகிற நன்மை கண்டிப்பாக அதன் பலன் நீங்க பார்ப்பீங்க அதனுடைய பரிசு நீங்க பார்ப்பீங்க அதனுடைய மகிமையை நீங்க அனுபவிப்பீங்க நண்பர்களே கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விடுதலை கொடுத்திருக்கார் நீங்க பணம் கொடுத்து இதை விலைக்கு வாங்க முடியாது நிச்சயமாய் இந்த அசுத்தம் தேவனுடைய பெயரால் இயேசுவின் நாமத்தால் துரத்தப்பட்டது நான் உங்களை வரவேற்க விரும்புகிறேன் எப்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு இதை இன்னைக்கு ஒரு பலமான காரியமா செய்தார் நீங்க அவருடைய இந்த விடுதலை அனுபவிக்கிறீங்க என் உள்ளத்துக்குள்ள இந்த சந்தோஷம் இருக்கு இந்த மகிழ்ச்சி பெருகு தீமைக்கு நான் பிடிக்கப்பட்டிருந்தேன் தீமையினால் சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தேன் இப்போ எனக்குள்ள அந்த பாரம் இல்லை எனக்குள்ள அந்த துக்கம் இல்லை எனக்குள்ள அந்த பயம் இல்லை எனக்குள்ள அந்த அந்த வேதனை இல்லைன்னு சொல்றவங்க இந்த சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியான உள்ளத்தோட கர்த்தரை நீங்கள் மரியாதை படுத்த விரும்பினால் உங்களுடைய பொருத்தனைகளால் உங்களுடைய காணிக்கைகளால் உங்களுடைய தசமா பாகத்தின் உண்மை தன்மையினால் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு நடந்தது இப்போ நான் உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தது வெறும் வார்த்தை இல்லை அது செயல் உங்களுக்கு அது செய்து காண்பிக்கப்பட்டது நீங்க அனுபவித்தீர்கள் நீங்கள் அதை மற்றவங்களுக்கு தர விரும்பினால் அவர் ஊழியத்துக்கு நீங்க செய்கிற உதவியின் மூலமா இல்ல உங்களுக்கு கர்த்தர் அதை கொடுத்த நன்றியை நீங்க செயலின் மூலம் நடைமுறையில காண்பிக்க விரும்பினால் தாராளமாய் நீங்கள் செய்யலாம் நீங்க இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்க்க போற இந்த இந்த அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ்க்கு நீங்க அதை டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம் உங்களுக்கு டொனேஷன் உங்களுடைய உதவிகள் உங்களுடைய உற்சாகம் உண்மை தன்மை எதுவாயும் இந்த ஆவிக்குரிய பாடல் ஒழிக்கும் சமயம் மன உற்சாகத்தோடு நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் செய்யலாம் பிற்பாடு நம்ம ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்வோம் இந்த கூட்டத்தை இறுதியாக முடிக்கும்படி இணைந்திருங்கள் நடுவில் வேற எங்கேயும் போகாதீங்க கூட்டத்தின் கடைசி வரை இணைந்திருங்க ஏன்னா தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் நீங்கள் செய்யலாம் இப்பொழுதே என்னை மாற்றிடும் 
என்னை சுவே என்னை ஏற்றிடும் என்னை மிகவும் அன்பு செய்பவர் எனக்காக ஜீவனை தந்தவரே என்னை மிகவும் அன்பு செய்பவர் எனக்காக ஜீவனை தந்த என்னை சுவே நாளென்றும் உமை அன்பு செய்கிறே சுவே நாளென்றும் உமை அன்பு செய்கிறே கதவினை திறந்தே உம் அன்பை நாடியே வந்தே என் இதய கதவினை திறந்தே உம் அன்பை நாடியே வந்தே என்னை சுவே நாளென்றும் உமை அன்பு செய்கிறே என்னை சுவே நல்லது நண்பர்களே எழுவரும் உட்காருங்க தயவு செய்து இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற இந்த வார்த்தை அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை நம்முடைய ஆவி என்ன நம்ம எந்த விசுவாச நிலை பொருள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நம்ம ஒவ்வொரு ஆவியின் கிரியைக்கு எதிராக போராடுகிறோம் காரணம் நாம செய்ய தீர்மானித்திருக்கிற நன்மையை செய்யாத படிக்க தடுக்கிற ஒரு பெரிய சக்தி அதுதான் எனவேதான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு என்ன அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் நம்ம ஒருபோதும் அவனுக்கு நம் வாழ்க்கையில் இடம் கொடுக்கூடாது நம்முடைய மனதில் இடம் கொடுக்கூடாது அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை நம்முடைய விசுவாசம் என்ன யாரு நீங்கள் துரதிருஷ்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி உணர்றீங்க நீங்க ஒரு காரியத்தை செய்றீங்க ஆனா அது தடையா இருக்கு உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த அந்த பங்கு உங்களுக்கு வர வேண்டியது வராதபடிக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் சாதாரண காரணம் புரியாத காரணம் உங்க கைக்கு வரல நீங்க உணர்றீங்க ஏதோ ஒரு தடை அங்க இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு மட்டும் சில நேரம் மற்றவங்களுக்கு அது ஒழுங்கா நடக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு அது சரியா நடக்கல இந்த துரதிருஷ்டம்ன்றது என்ன ஒரு ஆவியின் வேலை இந்த எல்லா விதமான கெட்ட செயலுக்கு பின்னாடியும் ஒரு இருளின் கிரிய கண்டிப்பா இருக்கு திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் மட்டுமே வருகிறானே என்று வேறு ஒன்றுக்கு வரான் இதுதான் இயேசுவினுடைய வார்த்தை இயேசுவினுடைய வார்த்தை எனவே நீங்க ஒரு வேலை சொன்னால் நான் துரதிருஷ்டத்துக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என் வாழ்க்கையை பார்க்கிறேன் என் வாழ்க்கை அந்த மாதிரி தான் இருக்கு என் நிலைமை சரியில்லை என் வழியில் ஏதோ ஒரு தடை இருக்கு தேவன் உங்க வாழ்க்கையில் உள்ள அந்த துரதிருஷ்டத்தின் ஆவியை நீக்கி உங்கள் பங்கை உங்கள் சுதந்திரத்தை உங்களுக்கு வர வேண்டியதை உங்களுக்கு உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும்படி செய்யும்படியாய் அடுத்த வெள்ளிக்கு மனமுடைய ஆவி தான் நண்பர்கள் என சங்கீதம் பதினாறு ஐந்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு கர்த்தர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர் அமே எது உங்களுக்கு வரணுமோ அது இனி இந்த துரதிருஷ்டத்தினுடைய ஆவியினால தடுக்கப்பட முடியாது இல்ல இந்த கெட்ட ஆவியினால தடுக்கப்பட முடியாது தேவரீர் அதை காப்பாற்றுகிறீர் கர்த்தர் அதை பாதுகாப்பார் அதை கொண்டு வருவார் கண்டிப்பா நீங்க முயற்சிக்கணும் நீங்க போ போறீங்க ஆனா தேவனும் கைக்கு வந்து சேரும்படி செய்வார் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கு எங்களோட இணைந்திருக்க மறக்க வேண்டாம் நேரடியா நான் ஆலயத்துக்கு வர விரும்புறேன் தாராளமாய் நம்ம இங்க ஒன்று சேர்ந்து இருப்போம் இல்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து உங்க இடத்துல இருந்து தொடர்ந்து முன்னோக்கி செல்லுங்கள் இந்த ஆவியிலே 
மறக்காதீங்க முதல் தேதி நவம்பர் முதல் தேதி புது மாதத்தினுடைய முதல் துவக்கம் உங்களுடைய தலையின் மீது பரிசுத்த எண்ணெய் ஊற்றி நான் பரிசுத்த எண்ணெய் சொல்லும்போது விசேஷமாய் ஆறு கண்டங்களில் அபிஷேகப்பட்ட தேசங்களுடைய எண்ணெயினால் உங்கள் அபிஷேகப்ப கூடும் தேசங்களுடைய எண்ணெய் ஜாதிகளுடைய எண்ணெய் ஏன் தெரியுமோ நீங்க ஆளக்கூடியவரா மாறும்படி உரிமையாளரா மாறும்படி நீங்க அடிமையா வாழ்றது தேவனுடைய விருப்பம் இல்லை நண்பர்களே யாருக்கும் அல்லது எதற்கும் இல்லாதவங்க வாழவே முடியாது என்ற ஒரு நிலைமை தான் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கு ஆமாவா இல்லையா என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா என்னால் வாழ முடியாது இப்ப சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லாதவங்க வாழ முடியல இல்லாதவர்கள் மதிக்கப்படுவதில்லை இல்லாதவர்கள் கவனிக்கப்படுவதில்லை இல்லாதவங்களை பத்தி யார் யோசிக்கிறார் இல்லாதவங்களை பத்தி யார் யோசிக்கிறார் ஆனால் தேவன் உங்களை நோக்கி பார்க்கிறார் இல்லாதவங்களை தேவன் கண் நோக்கி பார்க்கிறார் அவங்க வாழ்க்கை தரத்தை அவர் மாத்த விரும்புகிறார் அவங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார் அவங்களை மரியாதைப்படுத்த விரும்புகிறார் இந்த வார்த்தை நீங்க கேட்கும் போது உங்க உள்ளத்துல ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா எத்தனை பேரால நீங்க அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கீங்க அசிங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கீங்க நீங்க வேலை தேடி சென்ற இடம் எத்தனை இன்டர்வியூ நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா தோல்வி அடைஞ்சிருக்கீங்க அங்கிருந்து எப்படி வெளியே வந்தீங்க ஏமாற்றமான மனசோட ஏமாற்றமான முகத்தோட அவமானப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலைமையில எத்தனை வேலை வேலையில நீங்க அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கீங்க உங்க சம்பளம் உங்களுக்கான மரியாதையான சம்பளம் இல்லை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் இப்படி நான் சொல்லிக் கொண்டே போக முடியும் மரியாதைப்படுத்தப்படாத ஒரு நிலைமை மரியாதை இல்லாத ஒரு நிலைமையில நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம் உங்களுடைய மரியாதை அழித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் யார் அதை பத்தி யோசிக்கிறார் யார் அதை குறித்து அனுசரணையா இருக்கிறார் ஆனா தேவன் அனுசரணையா இருக்கிறார் தேவன் உங்களை கனப்படுத்த விரும்புறார் தேவன் உங்களை மரியாதைப்படுத்த விரும்புறார் புறக்கணிக்கப்பட்டவங்களை ஒடுக்கப்பட்டவங்களை தள்ளப்பட்டவர்களை கைவிடப்பட்டவர்களை கர்த்தர் கண் நோக்குகிறார் அவர் உங்களை இந்த சமுதாயத்தில் உயர்த்த விரும்புகிறார் உங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார் உங்கள் வேலையில் உங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார் உங்கள் வியாபாரத்தில் உங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார் ஒரு மனுஷனா ஒரு கௌரவமான மனுஷனா ஒரு கௌரவமான பெண்ணா கர்த்தர் உங்களை வாழ வைக்க விரும்புகிறார் வயதானவர்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒருவேளை உங்க வயது நிமித்தம் உங்க இயலாமை நிமித்தம் உங்க முடியாமை நிமித்தம் நீங்க வீட்டில் அவமானப்படுத்தப்படலாம் ஆனா தேவன் உங்களை கௌரவப்படுத்த விரும்புகிறார் தேவன் உங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார் ஆபிரகாம கர்த்தர் அழைத்த பொழுது எழுபத்தைந்து வயது நண்பர்களே அப்ப அவர் பேர் ஆபிராம் எழுபத்தைந்து வயது இந்த வயதுல உள்ள உங்களுடைய நிலைமை இன்னைக்கு என்ன எதுலுமே அவங்களுக்கு மரியாதை கிடையாது எங்கேயுமே அவங்களுக்கு மதிப்பு கிடையாது அவங்களை நம்புறவங்க யாருமே கிடையாது எழுபத்தைந்து வயதுல கத்தர் அவரை அழைத்து ஒரே ஒரு மனுஷனா இருந்த போது அழைத்து ஆசீர்வதித்து பழகி பெருக்கினார் இன்னைக்கு நம்ம ஆபரகாம குறித்து படிக்கிறோம் தேசத்துக்கு தகப்பன் ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் தேவனுக்கு நண்பன் விசுவாசத்தின் தந்தை இப்படி பல பல மரியாதைக்குரிய கௌரவத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்துக்கு சொந்தக்காரர் ஆனா முன்னால ஆபிராம் என்னவா இருந்தார் ஒரு குழந்தை கூட இல்லாத மனுஷன் வருத்தத்தோடு இருந்த தந்தை அவமானத்தை உணர்ந்த கணவர் எல்லாருக்கும் மத்தியில் ஆனால் தேவன் அவரை கனப்படுத்தினார் தேவன் அவரை உயர்த்தினார் இன்னைக்கு யார் கூலி குறுக்கி நிற்கிறீங்களோ உங்க சூழ்நிலைக்கு முன்னாடி உங்க சவால்களுக்கு முன்னாடி என்னால் முடியுமான்ற கேள்வி ஒருவேளை உங்க மனசில் எழும்பலாம் இவ்வளோ விஷயத்தை நான் எப்படி ஜெயிச்சு வர போறேன் தேவன் உங்களோடு இருந்தால் உங்களால் முடியும் இன்னும் நான் தெளிவா சொல்லணும் நீங்க தேவனோடு இருந்தால் உங்களால் முடியும் அப்ப நான் என்ன செய்யணும் 
என்ன தேவன் கனப்படுத்த விரும்புறார்னு எனக்கு தெரியுது நான் என்ன செய்யணும் ரகசியம் நீங்கள் அவரை மரியாதை செய்தால் அவர் வார்த்தையை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் செய்ய முடிவெடுத்தால் அதுதான் ஆபிராம் செய்தார் ஆபிராம் முத முதல்ல தேவன் அழைத்த அந்த நாள் துவங்கி அவர் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி வரை தேவன் சொல்ற வார்த்தையின்படி செய்தார் தேவனை மரியாதை செய்தார் தன் வாழ்க்கையில தன் நடத்தையில தன் பேச்சில தன் சகவாசத்தில் கர்த்தரை கனப்படுத்தினார் கர்த்தரை மரியாதை படுத்ததுடைய அடையாளமாக மில்கி சிதைக்கு நிலத்தில் ஆபிராம் தசம பாவம் கொடுத்தார் எல்லாவற்றிலேயும் தேவனை மரியாதை செய்வதனுடைய அடையாளமாக ஆபிராம் தேவனை மரியாதைப்படுத்தினர் தேவன் ஆபிரகாம மரியாதைப்படுத்தினர் இப்போ நீங்க தேவனை மரியாதை செய்ய முடிவெடுத்தால் உங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாள் உங்க செயல்ல உங்களை தேவன் மரியாதை செய்வார் நண்பர்களே இந்த வருஷம் முடிகிறதுக்கு ரெண்டு மாதம் தான் இருக்கு ஆனால் இந்த ரெண்டு மாதம் உங்க வாழ்க்கையில தேவன் வித்தியாசம் ஏற்படுத்த முடியும் ஒரு வாலிபரான யார் இந்த இந்த ஜபத்துல இப்ப கலந்துகிட்டு இருக்கீங்களோ ஒரு இளம் பெண் ஒரு விதவை தனிமையான ஒருத்தராய் யாருமே உங்களுக்கு இல்லாத நிலைமையில கர்த்தர் உங்களை கௌரவப்படுத்த விரும்புற ஆனா ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தேவனை கனப்படுத்தினால் தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார் நீங்கள் தேவனை மரியாதை செய்தால் தேவன் உங்களை மரியாதை செய்வார் இப்ப எதெல்லாம் நீங்க தேவன் அவமரியாதை செய்யற மாதிரியான செயல்களை செய்துட்டு இருந்தீங்களோ வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்களோ இனி அதை நிறுத்துங்க தேவன் மேல உங்க நம்பிக்கை வைங்க அவரை நோக்கி பாருங்க ஆபிரகாமை போல அவர் உங்கள் வாழ்க்கையை கௌரவப்படுத்துவார் பிற்பாடு நீங்க பார்ப்பீங்க எந்த சமுதாயம் இல்ல யார் உங்களை அசட்ட பண்ணாங்களோ அந்த சமுதாயம் அவர்கள் உங்களுடைய மகிமை அதாவது தேவன் உங்களுக்காக கொடுத்த மகிமையை பார்ப்பார்கள் அந்த சாட்சினால நீங்க தேவனை மகிமை செய்வீங்க ஆமே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த விசேஷமான அபிஷேகத்தை தவற விடாதீங்க உங்கள் தசம பாகத்தின் உங்களுடைய உண்மை தன்மை உங்க உற்சாகத்தின் பொருத்தனைகளை காணிக்கைகளை நீங்க ஆன்லைன்ல டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம் இல்ல நேரடியா பிடித்து கொண்டு வரலாம் இந்த தேசங்களின் என்னையால் நீங்கள் அபிஷேகப்படுத்தப்படுவீர்கள் உங்க வாழ்க்கை தேவனுக்கு மரியாதைக்குரியதா இருந்தா கண்டிப்பாய் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார் நண்பர்களே ஆமே எழுந்து நின்று உங்க ரெண்டு கருத்தை நெஞ்சு மீது வைங்கள் கண்களை மூடிருங்கள் நம்ம இந்த இறுதி ஜபத்தை செய்யலாம் இயேசு நாமத்தினால் சர்வ வல்லமையான தேவனை இந்த கூட்டத்தின் கடைசிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு யார் இந்த செய்தி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ ஒருவேளை இவர் வாழ்க்கை அவமானத்தில் இருக்கலாம் ஏமாற்றத்தில் இருக்கலாம் எப்படி ஆபிராம் ஆபரகாமாய் மாறுவதற்கு முன்பு வாழ்ந்தாரோ விரக்தியான ஒரு மனுஷனாய் ஏமாற்றத்துக்குரிய ஒரு கணவனாய் அவமானப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மனுஷனாய் விசேஷமாய் அந்த சமயத்திலே ஆனால் நீர் அவரை அழைத்தீர் அவரை கௌரவப்படுத்தினீர் மரியாதைப்படுத்தினீர் தேவனை அதுதான் எங்களுக்கு நீர் வாக்கு கொடுக்கிறீர் உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையாய் பலன் வரும் உங்கள் இலைச்சிக்கு பதிலாக உங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவீர்கள் ரெட்டிப்பான சுதந்திரம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகும் தேவனை இதுதான் ஏசை அறுபத்தி ஒன்றில் எங்களுக்கு நீர் வாக்கு கொடுக்கிறீர் உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாய் ரெண்டத்தனையாய் பலன் வரும் என்று தேவனே யார் இன்றைக்கு அவமானத்திலே வெட்கத்திலே தோல்வியில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்று இரவு தோங்கி உண்மை மரியாதை செய்ய இந்த நபர் முடிவெடுத்திருக்கிறார் தன் வாழ்க்கையினால் தன் செயலினால் தன் வருமானத்தினால் தன் உண்மை தன்மையினால் படிப்படியா இந்த நபர் வாழ்க்கை உன் மகிமைக்கு என்று உயர்த்த வரட்டும் அன்பர்களை இந்த நேரம் நீங்கள் யார் இந்த செய்தியை புரிந்து கொண்டீர்களோ நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை மரியாதை செய்ய முடிவெடுத்திருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாய் உங்கள் செயல் மூலமாய் அவரோடு பேசுங்கள் இப்பொழுதே நீங்கள் இருக்கிற இந்த அவமானத்துக்குரிய நிலமிலிருந்து அவர் உங்களை உயர்த்துவார் ஆபிரகாமை உயர்த்தி அதே தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்துவார் பேசுங்கள் அவரோடு இப்பொழுதே
இந்த சமயத்திலே இந்த மக்கள் யார் தன் உள்ளம் திறந்து உம்மிடத்திலே பேசுகிறார்கள் வந்து அவர்களை பலப்படுத்தும் தேவனை வந்து அவர்களை அனலாக்கும் உன் பிரசனத்திலே அவர்களை புதுப்பிக்கும்படி நான் இப்போதே கேட்கிறேன் தேவனை பலப்படுத்தும்படி நான் உம்மிடத்திலே கேட்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என் தேவனே இங்கு வந்தேன் இந்த தருணமே என் மனதிலே என் மனதிலே மிக உள்ளதே உம்மிடம் சொல்லவே என் வாழ்நாளெல்லாம் என் வாழ்நாளெல்லாம் உமை தேடினேன் முடிவில் நான் முடிவில் நான் இங்கே உமை கண்டேன் பல எண்ணில்லாத துன்பங்கள் பல எண்ணில்லாத துன்பங்கள் அடைந்தேனே எங்கிருந்து நான் சொல்ல துவங்குவேன் எங்கிருந்து நான் சொல்ல துவங்குவேன் உம்மை வருந்திட வைத்தேனே உம்மை வருந்திட வைத்தேனே என்னை மன்னியும் வந்தும் கரங்கள் நீட்டி வந்தும் கரங்கள் நீட்டி எனக்குதவிடும் எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு யாரும் இல்லை என் வாழ்க்கையில் எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு யாரும் இல்லை என் கூரை சொல்ல எனவேதான் தேவனே எனவேதான் தேவனே இங்கே வந்தேன் வாரும் எந்த ஜபம் கேளுமே வாரும் எந்த ஜபம் கேளுமே காப்பாற்றுமே எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு யாரும் இல்லை என் வாழ்க்கையில் எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு யாரும் இல்லை என் கூரை சொல்ல எனவேதான் தேவனே எனவேதான் தேவனே இங்கே வந்தேன் வாரும் எந்த ஜபம் கேளுமே காப்பாற்றுமே வாரும் எந்த ஜபம் கேளுமே வாரும் எந்த ஜபம் கேளுமே காப்பாற்றுமே என்னே சு கிறிஸ்துவே இந்த நபருடைய ஜபத்தை நீர் கேட்கிறீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த இரவு முதல் இவர் செயல் இவர் முடிவு இவர் வாழ்க்கை உண்மை மரியாதை செய் ஆனால் உமக்கு உண்மை தன்மையா நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் ஆபரகாம உயர்த்திய உன்னதமான வானத்தை பூமியை உண்டாக்கின அதே தேவன் இந்த நவம்பர் மாதம் வருகிற புது மாதம் இவர் வாழ்க்கையை உயர்த்துவார் கனப்படுத்துவார் காரணம் அது உம் நாமத்தின் மகிமைக்கு உயிருள்ள சாட்சியா இருக்கும் என் கரங்களை நீட்டி உன் மக்கள் மீது உம்முடைய பலனை அறிக்கை செய்கிறேன் உம்முடைய சமாதானத்தை அறிக்கை செய்கிறேன் பாதுகாப்பை அறிக்கை செய்கிறேன் இன்னைக்கு நீ கொடுத்த இந்த வார்த்தைக்காய் வழி நடத்துதலுக்காய் நன்றி இயேசுவே மக்கள் எல்லோர் மீதும் உன் பாதுகாப்பின் கரம் இருப்பதாய் இன்று இரவு இவர்கள் வாழ்க்கையிலே விடுதலையினுடைய இரவாய் அமையட்டும் எல்லோரையும் மீண்டும் நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் இதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் பெயரால் ஆமேன் ஆமே நீங்கள் தேவனால் பலப்படுத்தப்பட்டீர்கள் இந்த வார்த்தையை மறக்காது நீங்க யார் தேவனை மரியாதை செய்வீங்களோ நீங்க யார் தேவனை கனப்படுத்துவீங்களோ உங்களுக்கு இதான் தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்ட தனையாய் பலன் வரும் உங்கள் இலட்சைக்கு பதிலாக உங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவீர்கள் உங்கள் தேசத்தில் ரெட்டிப்பான சுதந்திரம் அடைந்திருப்பீர்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு உண்டாகும் ஆமே முன்னோக்கி செல்லுங்கள் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் இயேசு பெயரால் If your presence doesn't go with us Lord we don't want to leave this place Lord we need you need as we go
go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. And may your presence go with us. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Glory for and may your presence go with us. Lord, to you we call. Let your glory fall and may your presence go with us.